வணக்கம் ஐஒய் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோரோட ஃபாலோ அப் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க அப்டேட் ரிலீஸ் ஆகி ஒன் வீக்குக்கு மேலே ஆகுது நம்மளோட யூசர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்மளோட ஃபேஸ்புக் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப் அண்ட் ஆஸ்க் டாட் ஐராபின் ப்ரோ டாட் காம்லையும் நம்மளோட ஐராபின் ப்ரோ ஆப் வழியாக அவங்க கேட்டிருந்திருந்த கொஷின்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்குண்டான சில ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப்ஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணினதையும் இந்த எபிசோடில் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நான் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த வீடியோவில் நேற்று நம்ம கேட்டிருந்திருந்த போல் ஃபீட்பேக் அண்ட் ரிசல்ட்ஸை வந்து யூசர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஓவரால் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்கிறதையும் ஷேர் பண்ணுறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் வரும்போது பட் என்னோட கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படினா இதே ப்ராப்ளம் மத்தவங்களுக்கு இல்லாம இருந்தது என்னோட फ्रेंड्स सर्कलல செக் பண்ணும்போது அவங்க இதே ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ண கிடையாது ஈவன் தோ பேக்ரவுண்ட் ஆப் ரிஃப்ரெஷ் ஆஃப்ல இருந்தாலும் எனக்கு ஸ்கிரீன் ஆஃப் டைம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் அதிகமாச்சு லைக் நார்மலா எனக்கு ஒரு 1 hour குள்ள தான் பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே மெயின்டெய்ன் ஆகும் ஒரு 30 मिनिट्स ஆர் 40 मिनिट्सங்கற மாதிரி பட் இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்கிரீன் ஆஃப் வந்து ரொம்பவே அதிகமா 1 hour ஆர் 2 hours அப்படிங்கற மாதிரி ரொம்ப அடிஷனலா இருந்தது வாட்ஸ்அப் சைட் பக் வந்து இதுக்கு காரணமா இருக்குமா அப்படினு சொல்லிட்டு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் ஒரு 24 hours க்கு வாட்ஸ்அப் க்கு வந்து டர்ன் ஆஃப் பண்ணி வெச்சு பார்த்தாங்க ஓரளவுக்கு நல்ல ரிடியூஸ் ஆகி இருந்தது பட் இது வாட்ஸ்அப் சைட் பக் இருக்கு வாய்ப்பு இல்ல ஐ ஒய் செவன்டீன் பாயிண்ட் போர்ல பேக்ரவுண்ட் ஆப் யூசேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்கிரீன் ஆஃப் டைம்லயும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஏதோ சம் பக் அஃபெக்ட் பண்ணுதுங்கிறது என்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ மேபி ஆப்பிள் ஆல்ரெடி செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நியூஸ் வந்திருக்கு அண்ட் இந்த பக் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தையும் ப்ராடக்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக் செக்ஷன்ல ஆப்பிள் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்த வரக்கூடிய அப்டேட்ல இதுக்குண்டான பிக்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதனால பேட்டரி ட்ரெயின் ரொம்ப ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஒரு எயிட் பர்சன்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அஸ் அ பேசிக் ட்ரபிள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப் நீங்க பண்ண வேண்டியது வாட்ஸ்அப்புக்கு நோட்டிபிகேஷன் ஆஃப் பண்ண வேண்டாங்க ஜஸ்ட் ஒரு தடவை செட்டிங்ஸ் ஜென்ரல் ரீசெட் ரீசெட் லொக்கேஷன் அண்ட் ப்ரைவசி செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு வாட்ஸ்அப்போட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக கன்ஃபிகர் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணலாம் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் ஐஒய் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் என்னோட பேட்டரி ஹெல்த் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ல இருக்கு அண்ட் சைக்கிள் கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்னு இருக்கு நம்மளோட சார்ஜிங் ஆப்டிமைசேஷன் வீடியோல சொல்லியிருந்த மாதிரியே தான் அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்து வைக்கிறேன் நீங்க புதுசா ஐபோன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா இதுல கன்ஃபியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஆக வேண்டாம் நம்மளோட வீடியோல சொல்லியிருக்கக்கூடிய சார்ஜிங் ப்ராக்டிஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல கொடுத்து வைக்கிறேன் இதுல என்னோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருந்து இதுல ஒன் நாட் எயிட் இருந்தாலும் ஒரு சில யூசர்ஸ் தேர்ட்டீன் சைக்கிள் கவுண்ட் ஆர் ஃபார்ட்டின் சைக்கிள் கவுண்ட் வரும்போதே பாத்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் ரெடியூஸ் ஆயிருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கியூரேட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்கிறத நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு எனக்கு சடனா டூ ஆர் த்ரீ பர்சன்டேஜ் கூட ரெடியூஸ் ஆகலாம் பட் ஓவரால் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சார்ஜிங் ப்ராக்டிஸ் ஃபாலோ பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ரெண்டரை வருஷம் டூ மூணு வருஷங்கிற மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் பேட்டரி ஹெல்த் ரீச் ஆகிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டர் விசிட் பண்ணிட்டு நம்ம பேட்டரியை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் டிஃபெக்ட் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி அதோட பேட்டரி வேகமா ட்ரெயின் ஆகி வித் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மெஷர் பண்ணுங்க எவ்ரி மந்த் நீங்க மெஷர் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் மெஷர் பண்ணுங்க வித் இன் வாரண்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரீச் ஆயிரும் இன்கேஸ் ஆப்பிள் கேர் பிளஸ் ஆர் ப்ரொடெக்ட் பிளஸ் மாதிரி நீங்க வாரண்டி எக்ஸ்டெண்டட் கவரேஜ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள எப்போ உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் வந்தாலும் நீங்க பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து சர்வீஸ் சென்டர்ல ஃப்ரீயா பண்ணிக்க முடியும் உங்களுக்கு யூசேஜ் ஹெவியா இருக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீ எலிஜிபிலிட்டி வராதுங்க டிஃபெக்ட்னால அந்த மாதிரி ரெடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஒன் இயர் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் அண்ட் டூ இயர்ஸ் கவரேஜ் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட் எக்ஸ்டெண்டட் போட்டிருந்தா வரும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் ஆல் ரைட் இப்போ ரெண்டாவது முக்கியமான இஷ்யூ அப்படின்னு பாத்துட்டீங்கன்னா யூசர்ஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தது எனக்கு டிவைஸ் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகுது அப்படிங
அதனால் நீங்கள் பேட்டரி இமீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணுனீங்கன்னா இந்த ஹீட்டிங் இஷ்யூ ப்ளஸ் ஓவரால் பேட்டரி ட்ரெயின் ஆகிறதையும் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் ஐஃபோனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மெட்டல் ஃப்ரேம் அண்ட் பில்டு தான் வந்து இந்த ஹீட்டிங்கை ஈஸியாக நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் ப்ராப்பரான கேஸ் ஏதாவது வியர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹீட்டிங்கை ஃபீல் பண்ணுறது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகும் மற்றபடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபோனை வச்சதுக்கு அப்புறம் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கூல் டவுன் ஆகிக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் ரொம்ப ஹீட் ஆகுது அப் நார்மலாக ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா ஐவைஸ் ரீஸ்டோர் வந்து தேவைப்படுங்க அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் அ பேசிக் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப்பாக ஒரு தடவை ஆல் செட்டிங்ஸ் ரீசெட் மட்டும் பண்ணிட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ டேஸ் செக் பண்ணி பாருங்க ப்ராப்ளம் தொடர்ந்து இருந்ததுன்னா ஆப்பிள் சர்வீஸ் சென்டர் விசிட் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டான விஷயம் செட்டிங்ஸில் ஜென்ரலில் டிரான்ஸ்ஃபர் ரீசெட் ஐஃபோனில் ரீசெட் குள்ள வந்தீங்கன்னா இந்த ரீசெட் ஆல் செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த மெத்தடை வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் அடுத்த ஒரு விஷயம் ஃபாஸ்ட் பேட்டரி ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி ஒன் ஆர் டூ டேஸ் வந்து எனக்கு பேட்டரியில் இருந்த டிஃபரன்ஸ் நான் நோட்டீஸ் பண்ணுனது இந்த பேக்ரவுண்ட் யூசேஜ் மட்டும் இல்லாமல் ஜியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃபைவ் ஜி ஆட்டோவில் வச்சிருக்கும் போது ஈவன் டவர் எனக்கு பக்கத்துலேயே இருந்துமே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் பில்டிங்ஸ் தள்ளி இருந்துமே எனக்கு ரொம்ப நெட்ஒர்க் ஸ்விட்சிங் வந்து ரிப்பீட்டடாக நடந்துட்டு இருந்தது தொடர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்டிக்கு ஸ்விட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் ஜி வந்து டூ பாயிண்ட் தான் வரும் அண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் எல்டிக்கு ஸ்விட்ச் ஆகும் இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு பேட்டரி கன்சம்ஷன் அதிகம் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி கவரேஜ் நல்லா இருக்குது அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஃபைவ் ஜியிலிருந்து நீங்கள் டெம்பரரியாக எல்டிக்கு வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிடுங்க ஸோ ஃபைவ் ஜி நல்லா கவரேஜ் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃபீஸ் போனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா கவரேஜ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபைவ் ஜி வந்து ஆட்டோ ஆர் ஆன் இது ரெண்டு எது வச்சாலும் சரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒன் வீக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெட்ஒர்க் ஸ்விட்ச் ஆகிற ப்ராப்ளம் இருந்தது இன்னைக்கு போத் ஃபைவ் ஜி அண்ட் எல்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சிக்னல் காமிக்குது பட் ஒன் வீக்காக வந்து அப்பப்போ டைம் டிஃப்ரெண்ட் டைமில் வந்து அந்த ஸ்விட்சிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது நீங்கள் ஏர்டெல் யூஸ் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி வாடஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் சரி எந்த கனெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்கோ அந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது நீங்கள் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் அந்த நெட்ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு பேட்டரி ஃபாஸ்ட்டாக ட்ரெயின் ஆகிறத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் ஐவை செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பர்டிகுலராக இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணியும் எனக்கு ஸ்டில் பேட்டரி ட்ரெயின் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களோட ஐஃபோன் மாடல் கரண்ட் பேட்டரி ஹெல்த் பர்சன்டேஜ் அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்து எடுத்து லாஸ்ட் சார்ஜ் டைம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த பொசிஷனில் வச்சு என்னென்ன ஆப்ஸ் ரீசெண்டாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது ஒரு தடவை டேப் பண்ணிட்டு தென் இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நம்மளோட ஆஸ்கர் டைராபின் ப்ரோ டாட் காம் அல்லது ஃபேஸ்புக் கொஷின் அண்ட் ஆன்சர் குரூப்பில் மென்ஷன் பண்ணிட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ரபுள் ஷூட்டிங் ஸ்டெப்ஸ் உங்களோட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆர் ரைட் டிலே பண்ணாமல் இப்போ நம்ம யூசர்ஸோட ஃபீட்பேக்கை பார்த்துருவோம் ஸோ மாடல் வைஸ் நம்ம எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி யூசர்ஸ் கிட்ட கேட்டிருந்தோம் அதில் ஐஃபோன் எஸ்சி செகண்ட் ஜெனரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐஃபோன் டென் ஆர் மாடலுக்கு ரெண்டு பேர் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் டென் எஸ் மாடலுக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க லெவன் மாடல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்கு நாலு பேர் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவன் ப்ரோக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் டுவெல் மாடலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் நல்லா இருக்கு மூணு பேர் நல்லா இல்லை அண்ட் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஐஃபோன் டுவெல் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்டேட் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க டுவெல் ப்ரோ மேக்ஸுக்கு வந்து சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு ஒருத்தர் தேர்ட்டீன் மாடலுக்கு எட்டு பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒருத்தர் நல்லா இல்லை அண்ட் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு எட்டு பேர் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டீன் மினிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வீதம் நம்மளுக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டீன் ப்ரோக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரோ மேக்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வீதம் நல்லா இருக்கு சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர்டீன் மாடலுக்கு நாலு பேர் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு மூணு பேர் சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு
வேற இந்த சேஞ்சு வந்து வராது நம்மளுக்கு என்ன வால் பேப்பர் வச்சிருக்கிறோமோ அந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா இன்கமிங் காலர் ஸ்கிரீனில் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க கிரேக்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்ல அப்படிங்கிறது தான் உண்மையாலுமே சொல்லணும் ஆல் ரைட் ஐஃபோன் தேர்ட்டீன் யூஸ் பண்ணுறேன் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பெஸ்ட் அப்டேட்டாக இருந்துச்சு ஓகே எனக்கு பேட்ரி ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒன் டைம் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருக்கும் நைட் டுவெண்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நைட் தூங்க போகும்போது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்டேட் பண்ணின பிறகு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டைம் சார்ஜ் போடுறேன் அப்படியும் நைட் தூங்க போகும்போது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ரொம்ப வேகமாக ட்ரெயின் ஆகுது வீட்டில் ஒய்ஃபை தான் யூஸ் பண்ணுற அப்படிங்க <laughs> heating nowadays i was hanging and slaggy uh, not smooth experience in the history i was 17 was the worst update kandipa adu marakka mudiyadunga i was 17 17.1 ellame pathinga worst update ah irundichu 17.2 la irundhu or alavukku better ah irukku so na munna sonna maadhiri and the screenshot ah mattum share pannunga neengalo adu eppadi edunala drain aagudha abingiradha or understanding vandu nammalku better ah varum and i was 18 la stability and performance irukuma nu solli paakranga like 18 varadhukku munnadiye pathinga na nammalku 17 innu or sila update varunga adanal adhiley stable pannittu da apple viduvaanga Uh, wait pani paapom good battery backup and very smooth experience nu solliranga i am very happy i am also waiting for this update charge drying very fast okay so battery draining ku ungalku issue irundadha namma sonna mari screenshot share pannunga check pani paathiruvom overall performance is really good 17.3 apple apple optimizing the system really well okay 98% health irukku nu solliranga after the update the charging time is little longer than before because it's holding the charge at some point in iphone temperature namma sonna mari heating nala main room temperature illama adhigama irukiradhu indha summer season la oru mukkiyamaana kaaranam adanal கொஞ்சம் <laughs> iPhone 13 battery health 93 இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க in fact i talk for a long time on whatsapp video call and phone in the update when the drains my battery quickly after a call okay uh, so possible whatsapp site bugs me vandu or kaaranama irukenga whatsapp latest version update panirukringa appadinu solittu oru thara check pannikenga but oru sila users ku kandipa battery drain problem in the 17.4 update ku appra notice pandranga faster drain agudhu i am navin aditya from chennai hi navin eppadi irukinga uh, 14 plus date of purchase january 10 2023 பேட்ரி ஹெல்த் நைன்டி ஃபைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஐஃபோன் லெவன் எயிட்டி செவன் பர்சன்ட் பேட்ரி ஹெல்த் ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் சீம்ஸ் பிட் ஸ்மூத் அண்ட் ஸ்னாப்பி பேட்ரி பேக்கப் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் அஸ் செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபார் மீன் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வருது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பேட்ரி யூசேஜ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நல்ல ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் கிராஜுவலி டிக்ரீஸிங்னு சொல்லியிருக்காங்க சேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் லைக் ப்ரீவியஸ் ஓகே பேட்ரி ட்ரைனிங் பிட் ஃபாஸ்ட் பேட்ரி பர்ஃபார்மன்ஸ் டூ பேட் ஃபார் ஃபோன் சோஷியல் மீடியா ஆப் யூஸ் பண்ணுறப்ப ஹீட் ஆகுது ஒன் நைட்டில் டென் பர்சன்ட் டவுன் ஆகுது பேட்ரிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிக்சட் ரிவ்யூ வந்து இதுக்கு வருது செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்னுக்குலாம் ஒரு நல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டிங்கிற அளவுக்கே வருது எனக்கு தெரிஞ்சு முக்கியமாக நீங்கள் வாட்ஸ்அப் சைடில் ஏதாவது பேட்ரி கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கா பேக்ரவுண்ட் யூசேஜில் பேட்ரி கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறது இந்த லைட் ப்ளூ பார் இருக்கு இல்லைங்களா பேட்ரி கிராஃபில் அது அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணுங்க இந்த பேஜில் வந்துட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் நம்மளோட குரூப்லேயோ இல்லை வெப்சைட்லேயோ நம்மளோட ஐராபின் ப்ரோ ஆப்லேயோ நீங்கள் கொஷின் ஷேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அதை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸ்க்ரீன் ஆஃப் டைம் எவ்வளோ போயிருக்கு ஸ்க்ரீன் ஆன் டைம் எந்த ஆப் வந்து அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் நீங்கள் இன்னும் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய ஆப்போட பேக்ரவுண்ட் யூசேஜ் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க முடியும் ஸோ ரெண்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் தேவை அப்படின்னாலும் நீங்கள் நம்மளோட சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணுறீங்கனாலும் சரி ட்விட்டரில் ஃபேஸ்புக்கில் கொஷின் கேட்கும் போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஷேர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பெட்டராக இருக்கும் அண்ட் என்னோட ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல இருக்கீங்க எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டே பண்ணலாம் அடுத்தது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் அப்டேட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறது ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சான்ஸ் அப்படிங்கிறது எடுக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய சஜஷன் ஸோ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாம் பெட்டராக இருந்தாலும் இந்த பேட்ரி ட்ரெயின் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது உங்களோட கரண்ட் வேர்ஷனில் இந்த பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னா
கண்டிப்பாக அதில் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபர்தர் அதை பற்றி வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கொண்டு வரேன் ஸோ ஓவரால் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டாப்பிக்கோட உங்களை வந